Bom dia. Good morning. We're going to turn to Revelation. Nós Chap vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. The schedule says I'm going to preach on verses 9 through 17 of chapter 7. E no nosso programa diz que nós vamos uh, meditar nos versos 9 a 17 do capítulo 7. But I'm going to preach on the whole of chapter 7 because as you will see the whole belongs together. Mas eu vou pregar no capítulo inteiro, como vocês verão, uh, é uma unidade. And it's also connected with the last verse of chapter 6 and the first verse of chapter 8. Capítulo que também está conectado com o último verso do capítulo 6 e o primeiro verso do capítulo 8. So we will read now from Revelation 6 verse 17 through the first verse of chapter 8. Então leiamos de 6, 17 a 8, 1 em Apocalipse. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação, e todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos, tomou a palavra, dizendo, estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos, toda lágrima quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu 
cerca de meia hora. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we thank thee for this wonderful, comforting book we call Revelation. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo grande conforto que nos vem por meio desse livro. And for all that it teaches us about the end times. E por tudo que ele nos ensina a respeito do final dos tempos. And we pray that it may comfort us again this morning. E eu peço a Deus que mais uma vez nessa manhã as we sejamos at, confortados. As we look at the church militant and the church triumphant. Quando nós pudermos ler aqui a respeito da igreja militante e da igreja triunfante. On her way to glory and in glory. No seu caminho para a glória e na glória. And may the majesty and glory of this chapter bring us to holy silence before thee. E que a majestade e a glória deste santo capítulo nos traga diante do Senhor uh, no silêncio. So that we would worship thee in spirit and in truth. De maneira que possamos adorar-te em espírito e em verdade. We pray in Jesus name. Nós oramos Amen. no nome de Jesus. Amém. Well, the book of Revelation is like a Russian nesting doll. O livro do Apocalipse é como uma daquelas bonecas russas chamadas matriusca ou matrioska, que você vai tirando uma boneca de dentro da outra. So if you take take the doll apart, you'll find a smaller doll inside. E sempre então que você tira uma parte da boneca, dentro tem uma bonequinha menor. And you take that doll apart, you find a still smaller doll inside. E se você tira a segunda, tem uma boneca menor dentro. So there's cycle after cycle of visions in the book of Revelation. Então no livro de Apocalipse nós encontramos um ciclo atrás do outro, ciclos de visão. And visões. chapters 4 through 7 represent the second cycle of visions. E o segundo uh, ciclo de visões encontra-se então do capítulo 4 até o capítulo 7. And in these chapters, Jesus Christ opens the six seals on the scroll. E nesses capítulos o Senhor Jesus abre os seis selos que estão ali naquele rolo, telling us what he has in store for us. Dizendo-nos o que ele tem guardado para nós. And then in chapter 8 we find the seven trumpets. E aí então no capítulo 8 nós encontramos a uh, as sete trombetas. With which come the outpouring of the seven vials of wrath. E aí então é que é, são derramada é derramada a ira de Deus. Now chapter 7 offers an interlude between the opening of the first six seals and the seventh seal. Então, o capítulo 7 é uma forma de interlúdio entre a abertura dos seis primeiros selos e o último, o sétimo selo. And the interlude of chapter 7 is actually answering the question at the end of chapter 6. E esse interlúdio do capítulo 7, na verdade, é uma resposta à pergunta que aparece no último verso do capítulo 6. Where verse 17 says, the great day of his wrath has come and who shall be able to stand? Quando 6:17 diz, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Which is of course the exact question that Malachi asked near the end of the Old Testament. O que é exatamente a mesma pergunta feita por Malaquias bem no finalzinho do Antigo Testamento. And the answer is obvious that the wicked and the ungodly who are not in Christ e a pergunta e a resposta é óbvia, o ímpio uh, é, é Aquele que não está com Deus, will not stand. são esses que não se susterão. As David said in Psalm 1, como disse Davi no Salmo 1, that the ungodly shall not stand in the day of judgment. Que o ímpio não uh, ficará de pé no dia do grande julgamento. But how shall the godly stand? Então, como é que o piedoso uh, se susterá nesse dia? When they too are sinners. 
porque esses homens mesmo os piedosos são pecadores and the day of the wrath of the lamb has come e o dia da ira do cordeiro chegou that's the question revelation 7 answers essa é a pergunta respondida pelo capítulo 7 de apocalipse and the answer is twofold e a resposta tem uh, dois caminhos verses 1 through 8 speak of how the church militant that is the fighting church here on earth will stand in the great day os versos 1 a 8 então nos contam como a igreja militante essa igreja que luta aqui agora vai ser sustentada e vai ficar de pé and then verses 9 through 17 teach us how the church triumphant will stand forever in the presence of the lamb in glory. E então os versos 9 a 17 nos falam como a, a chamada igreja triunfante estará em pé na glória. And after all these great events, e aí depois desses grandes eventos, verse 1 of chapter 8 says the church will be silent capítulo 8, versículo 1 nos diz que houve um silêncio no céu, a igreja silenciosa for half an hour por meia hora in awe of this glorious redemption available in Christ Jesus essa igreja ah, maravilhada dessa redenção gloriosa feita por Jesus Cristo so as we look at John's theme of the visions of the church in Revelation 7. Então à medida em que nós olhamos o tema de João das chamadas visões uh, eh, uh, da, dessas visões do capítulo 7 and spilling over into the first verse of chapter 8. E chegamos nesse primeiro verso do capítulo 8. I want to look at three thoughts with you this morning. Eu gostaria então, à medida em que fazemos isso, observar três aspectos nessa manhã. First, the, the sealed church militant. Primeiro, a igreja militante selada que recebeu o seu selo. And second, the numberless church triumphant. Em segundo lugar, a igreja triunfante incontável. And thirdly, the adoring church silent. E em terceiro lugar, a igreja adoradora silente. Now when John speaks to us about the sealed church militant, quando João então nos fala da igreja selada militante, he sets before us three important things. Ele coloca diante de nós três coisas muito importantes. The sealed, aqueles que foram selados, the sealing, aquele que sela, and the sealer, e aquilo, sorry, the, the sealer, the person doing the sealing. Yeah, I missed the second one there. Oh, the sealed, the sealing, how, how, how they ah, get okay. sealed, sorry. and the sealer. Os, aqueles que foram selados, como foram selados, e quem selou. Let's read verse 4 again. Vamos ler de novo verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. This number, 144,000, is not to be taken literally. Esse número 144 mil não deve ser entendido literalmente. Just like all the other numbers in the book of Revelation. Como todos os outros números no livro do Apocalipse. Revelation is not a mathematical book, it's a spiritual book. Uh, o livro do Apocalipse não é um livro matemático, é um livro espiritual. It is an apocalyptic book, it has a genre of spirituality about it. É um livro apocalíptico, existe um gênero literário bíblico, exatamente chamado literatura apocalíptica. So here, 12 times 12 times 10 times 10 times 10 Então aqui 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10 which are numbers of completeness and fullness que são números de uh, inteireza completude that come to 144,000 que chegam a esse número de 144,000 simply indicate that the number is full Isso significa simplesmente que esse é um número inteiro cheio completo God will bring in all his elect. Deus trará todos os seus eleitos. As one old Puritan put it, there will be no empty chairs 
in heaven. Como o antigo puritano dizia, no céu não haverá cadeiras vazias. Now verses 5 through 8 go on to tell us that there are 12 groups of 12,000. Nos versos 5 a 8 nós vemos então que existem 12 grupos de 12 mil. And each group bears the name of one of the 12 tribes of Israel. E cada um dos grupos tem o nome de uma das chamadas 12 tribos de Israel. Now the dispensationalists, uh, particularly the dispensationalists in America, então, os dispensacionalistas, particularmente aqueles uh, nos Estados Unidos, argue that that means that the church is raptured already at that point and is no longer on earth. Eles argumentam que nesse ponto da história, então, a igreja será é, arrebatada e não estará mais aqui na terra. And they say all that is left on earth is the nation of Israel. E eles dizem que tudo que será deixado então aqui na terra é a nação de Israel. And God does a great work among those people. E Deus então faz uma grande obra no meio desse povo. And 144,000, literally 144,000 are saved. E então literalmente 144 mil daqueles são salvos. But that does not harmonize with the rest of scripture. Mas isso não está em harmonia com o restante das escrituras. It doesn't even fit with Revelation 7 itself. Não combina nem com o próprio uh, capítulo 7 de Apocalipse. These verses are not a description of the nation of Israel. Esses uh, versos não são uma descrição da nação de Israel. For one thing, Two of the tribes are not even mentioned. Para começar, duas das tribos são sequer mencionadas. So what we have here is not a picture of literal Israel, but a picture of the true Israel of God. Então o que nós temos aqui não é uma uma figura do uh, Israel uh, terreno, mas uma figura do verdadeiro Israel de Deus. One of the most repeated symbols in the Bible is the symbol of Israel. Um dos símbolos mais repetidos em toda a Bíblia é essa esse símbolo, essa figura de Israel. But Israel as the true Israel, as the people of God. Mas Israel como o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. And this interpretation is in line with what Paul teaches in Romans 9, 10 and 11. É o que vai combinar, por exemplo, com a interpretação que fazemos uh, de Romanos, nos capítulos 9 a 11. Where he teaches the Gentile Christians that they must not regard themselves as second class citizens of the kingdom of heaven. Quando Paulo ensina que os cristãos gentios não devem se considerar como cidadãos de segunda classe no reino de Deus. Because in Christ... The Gentiles equally belong to the Commonwealth of Israel. Porque em Cristo os gentios pertencem igualmente a essa grande nação do povo de Deus que é chamada Israel. So in these chapters, Paul is saying this. Então nesses capítulos Paulo está nos dizendo o seguinte. To be a true Israelite is not a matter of nationality. Ser um verdadeiro israelita não é uma questão de nacionalidade. But a matter of faith. Mas uma questão de fé. Whether you've been born again. Se você nasceu de novo and repented of your sin, e se arrependeu dos seus pecados and been brought by faith to have a right relationship e foi trazido pela fé para ter uma relação correta com Deus with Israel's Messiah, the Lord Jesus Christ. com o Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo. And Paul again confirms that in Ephesians chapter 2. De novo, Paulo vai confirmar o mesmo conceito em Efésios capítulo 2. He says the church is the spiritual embodiment of the nation of Israel. Que a igreja é a incorporação espiritual da nação de Israel. And therefore both believing Jews and believing Gentiles are heirs of all the covenants and promises made to the Old Testament saints. Então, tanto os judeus crentes quanto os gentios crentes agora, todos juntos se tornam esses herdeiros dessa grande uh, salvação e promessa. So what we have in the first eight verses of chapter 7. Então o que temos nesses primeiros oito versículos do capítulo 7? Is a description of the church militant. É uma descrição da chamada igreja militante. 
the true spiritual Israel of God. O verdadeiro Israel espiritual de Deus. Called in verse 3, chamado no verso 3, the servants of our God. Os servos do nosso Deus. So that's the sealed people. Então esse é o chamado povo que foi selado. Now look at look at verses 2 and 3 and we'll read there about the sealing. E nos versos 2 e 3 nós vamos ver como foi feito este uh, esse ato de selar. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Now, the New Testament talks about this sealing in several different ways. O Novo Testamento fala a respeito desse selar de várias maneiras. We we'll just mentioned three of them. Nós estamos aqui mencionando apenas três delas. In the ancient world, a seal was made with a signet ring. No tempo antigo, algo selado era selado com um anel de selar. And that ring was pressed onto a clay or wax. E aquele selo ele era pressionado em uh, argila ou em cera. To leave its own unique mark. Para deixar a sua marca única, singular. And that mark indicated three things. E aquela marca do selo indicava três coisas. Security, segurança, identification, identificação, and confirmation, e confirmação. So that what God is saying when He speaks of sealing His people. Então o que Deus está nos dizendo quando Ele uh, quando nos diz que Ele sela o seu povo, is that those people are mine. É que esse povo é meu. I will protect them. I will secure them. Eu os protegerei. Eu lhes darei segurança. So let's look at those three things just a moment. Então vamos rapidamente olhar essas três coisas. First, security. Primeiro, segurança. Security is of crucial importance in the sealing of the 144,000. A segurança é de é, crucial importância uh, para esses 144 mil. Because they are in the world, and the world is a dangerous place. Porque eles estão no mundo e o mundo é um lugar perigoso. You see, as Christians, we are subject to the same pressures, the same challenges as non-believers. Como cristãos, nós estamos a, a feitos ao mesmo tipo de pressão e ao mesmo tipo de desafios que os incrédulos. We too face sorrow and sickness and death. Nós uh, enfrentamos a dor, a doença e a morte. We too face anxiety and struggles to make ends meet in this life. Nós também lutamos uh, e, e para fazer com que as coisas funcionem nessa vida. All the terrible trials that come from the unsealing of the first six seals. Todos os uh, as lutas decorrentes de não estarmos selados com os seis primeiros selos. Also come to us. Também nos afetam essas essas maldições que vêm. But you see the beauty of these words in Revelation 7. Mas a beleza dessas palavras aqui em Apocalipse 7. Is that God grants his people security in the midst of all their trials and temptations. É que Deus dá ao seu povo a segurança no meio de todas as suas lutas e tentações. A security that the world never experiences. Uma segurança que o mundo nunca experimenta. You know, sometimes maybe you're a believer but but you you too are worried about how you will persevere to the end. E, às vezes mesmo como crentes, nós nos preocupamos perguntando como será que eu vou perseverar até o fim? You look at your own heart. Você olha para o seu próprio coração. You see your own weaknesses. Você vê suas próprias fraquezas. And you fear that you're going to make shipwreck of your faith. E você teme arruinar a sua fé. But you see God comes in Revelation 7. Mas aqui em Apocalipse 7 Deus vem. And says to you as the militant church. E diz para vocês como igreja militante. I have sealed you. Eu os selei. I will make you secure. Eu 
os asseguro. I will protect you from all danger. Eu vou protegê-los de todo perigo. I will bring you back from your backsliding ways. Eu vou lhes trazer de volta das suas escorregadas. I will never let you fall away completely Eu from me. Eu nunca vou deixar que você se afaste completamente de mim. Nothing shall separate you from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. You are secure. Você está seguro. And so at the beginning of Revelation 7, então no começo de Apocalipse 7, the four angels are holding back the four winds. Os quatro anjos estão segurando, impedindo que os quatro ventos cheguem. They are given power over everything upon land and sea. Eles têm o poder sobre todas as coisas na terra e no mar. To the four corners of the earth. Nos quatro cantos da terra. They're given power to harm everything. Eles têm o poder de destruir tudo, except God's people. Exceto o povo de Deus. They're held back from injuring God's people. Eles são segurados, impedidos de uh, machucar, de ferir o povo de Deus. The four winds have the potential to hurt us. Os quatro ventos têm o poder de nos machucar. But they can't do so. Mas eles não podem fazê-lo. Because God will not allow them. Porque Deus não permite que isso aconteça. If we're sealed by God, the four winds of the powers of this earth will never sweep us away. Então se nós somos selados, os quatro ventos dos poderes desse mundo nunca poderão nos afetar. That's why Paul says in 1 Corinthians 10. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10. That There will be a way of escape from every trial that comes our way. Que haverá uma maneira de escapar de toda tentação que vier no nosso caminho. We may feel like we're going to be overwhelmed. Parece que então seremos finalmente tomados. But God makes a way of escape. Mas Deus nos acha um meio de escapar. We're secure through the protecting power of the King Lamb. Nós estamos seguros pelo poder do rei cordeiro. He sits on the throne. Ele está no trono. He sits on the throne even today. E ele hoje está no trono. Also in the midst of great political turmoil. Mesmo no meio das nossas lutas políticas. In Brazil. No Brasil. In America. Nos Estados Unidos. Both nations are right now in the midst of incredible political turmoil. Ambas nações estão agora no meio de um embrólio Político terrível. But the King Lamb says on the throne. Mas o Rei Cordeiro está no trono. He reigns and rules over all. Ele, Think of Psalm 2. Ele reina e governa sobre todos, como está escrito no Salmo 2. And he says, I will build my church. E ele diz, eu edificarei a minha igreja. I will seal my church. Eu selo a minha igreja. The gates of hell will not prevail As against portas her. do inferno não prevalecerão contra ela. Sealing means security. Selo, o selo significa a nossa segurança. But sealing also means identification. Mas o selo também significa identidade, identificação. A seal is a mark of ownership. Ah, o selo é uma marca de propriedade. God is saying of His people, they are mine. Deus está dizendo a respeito do seu povo, eles são meus. That's what Revelation 7 means when it says that the seal is on their foreheads. É isso que Apocalipse 7 quer dizer que o selo está na fronte dos servos. It's not hidden beneath their clothing. Não está escondido debaixo das roupas. It's not a secret tattoo somewhere on their body. Não é uma tatuagem secreta em algum lugar do corpo. But God marks his people with the blood of the lamb. Mas Deus marca o seu povo com o sangue do cordeiro. The fact that we come through great tribulation. O fato de que nós passamos por grande tribulação. And wash our robes in the blood of the lamb. E lavamos as nossas vestes na roupa, uh, as nossas vestiduras no sangue do cordeiro. Marks us. Nos marca. It sets us apart. Nos coloca em separado. It, it identifies us as being in Christ. Nos identifica como aqueles que estão em Cristo as belonging to God. aqueles que pertencem a Deus And it's on our forehead. isso está na nossa fronte, na nossa testa Where everyone can see it. onde todos podem ver in other words, you can't hide that you're a Christian. em outras palavras, você não pode esconder que você é cristão o fato de que você é marcado e conhecido por Deus o fato de que você é, é, é possuído uh, e marcado por Deus. 
revolutionizes your internal life. Isso revoluciona a sua vida interior. But also spills over into your external life. Mas isso também se derrama para a sua vida exterior. So that when you get to your deathbed one day, de maneira que quando algum dia você chegar ao seu leito de morte, even those who have ridiculed your faith in this life, até aqueles que ridicularizaram a sua vida nessa nesse mundo, will have to say, eles terão que dizer, this man, this woman was a Christian. Esse homem, essa mulher era um cristão, era um crente. It was stamped on their lives. Estava marcado, é, carimbado na sua vida. If you were to die today, could your friends, could your family say that of you? Se você morresse hoje, seus amigos, sua igreja, sua família diria isso de você? It doesn't mean that the Christian life is easy. Isso não significa que a vida cristã é fácil. It doesn't mean that you're always consistent and never sin. Isso não significa que você é sempre consistente, que você nunca peca. It doesn't mean that you are what you always should be. Isso não significa que você é sempre o que você deveria ser. But it does mean that it is obvious to others that you love the Lord Jesus Christ in sincerity. Mas isso significa que fica óbvio às outras pessoas que você ama o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. You know, sometimes people are curious about ministers' families. Às vezes uh, as pessoas ficam curiosas a respeito da família do pastor. And uh, when my son was on a Mexico trip uh, to do some mission work, uh, meu filho foi a uma viagem missionária no México. There was a man in that group that went with them who was curious about our family. E havia um homem lá no grupo que estava muito curioso sobre a nossa família. So we asked my son about well, you know, about his relationship with me. E aí então o homem perguntou para o meu filho a respeito da, do relacionamento dele comigo. And what it was like to be a, a preacher's kid. Como é que isso, é, funciona esse negócio de ser filho de pastor? And my son said, well, you know, it's 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 normal. It's. E meu filho respondeu, é, é normal. I I don't feel anything special that you know I'm a preacher's kid. É, não existe nada de especial em ser o filho do pastor. And the, and the guy said, but wouldn't you, wouldn't you rather not be a preacher's kid? Mas e o homem perguntou, mas você não preferiria não ser o filho não, do pastor? Mas, não, my son said, I, I'm, I'm glad my dad's a minister. E ele falou, não, eu sou contente que meu pai é um pastor. And so the guy probed him a bit more. E aí o cara continuou cavucando. And then he came back. The, the guy himself told me this story, e, not my son. E, e quem me contou a história foi essa pessoa que fez as perguntas para o meu filho. Não foi o meu filho. And he said, as I probed your son, finally your son turned to me and he said this. E aí, à medida em que eu fui apertando seu filho, finalmente ele virou para mim e disse o seguinte. He said, look, my dad has his flaws and faults like everybody else. Ele disse, olha, meu pai tem as suas falhas e os seus pecados como qualquer outra pessoa. But one thing about my dad. Mas uma coisa a respeito do meu pai. He loves the Lord Jesus Christ. Ele ama o Senhor Jesus Cristo. I thought, my son can really see that on me somehow. Então meu filho pode ver isso na minha vida. You see, when you're when you're a Christian, you you always feel like you're not testifying the way you should. Quando você é um cristão, você sempre a tende a pensar, a perceber que você não está testemunhando como você deveria. You're always fearing that somehow you're you're a hypocrite in the end. No, você sempre teme que no final você uh, se mostre um hipócrita. That your wife and your children won't be able to see the authenticity Mas of, of the gospel in you. E a sua mulher devem ser capazes de ver a autenticidade do evangelho na sua vida. But my friend, if you're a Christian, então meu amigo, se você é cristão, don't kid yourself. Não brinque consigo mesmo. Your wife, your family, your friends, they know it. Sua família, seus filhos, a sua, uh, seus amigos, eles sabem isso. And they can also say of you. E eles vão poder dizer de você. You've got your flaws and your faults, but you love the Lord Jesus Christ. Você in tem seus pecados e faltas, mas você ama a Jesus Cristo como Salvador. I can see it Eu in your life. Vê isso na sua vida. You can't hide it from me. Você não pode esconder isso dos outros. You're sealed as belonging to the Lord Jesus Christ. Você está selado como alguém que pertence ao Senhor Jesus Cristo. And then thirdly, a seal is a confirmation. 
e em terceiro lugar um selo é uma confirmação a confirmation of a promised inheritance o, é uma confirmação é, de uma herança as we read in Ephesians 1 verses 13 and 14 à medida em que nós lemos em Efésios 1 versos 13 e 14 that after you've heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also after you believed you were sealed with the holy spirit of promise em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também incrido fostes selados com o santo espírito da promessa and that promise is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade so the em louvor Holy, da sua glória so the Holy Spirit is God's down payment God's deposit on our inheritance então o Espírito Santo é o penhor é a primeira parcela paga da nossa herança and so believers in this life are sealed by the Father the Son and the Holy Spirit então os crentes nesse mundo são selados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo for security para a segurança for identification para a sua identidade and for confirmation e para a sua confirmação and so that sealer notice his description in, at the beginning of verse 2 e então observe no comecinho do verso 2 uh, esse esse ato de selar i saw another angel another angel ascending from the east having the seal of the living god eu vi um outro outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do deus vivo and this angel is obviously the lord jesus christ e esse anjo é obviamente o senhor jesus cristo john says he is the sealed one of god João diz, ele é aquele que foi selado por Deus. And who else has authority given to him in heaven and on earth? E quem mais tem essa autoridade no céu e na terra? Who else could say in verse 3, uh, hurt not the earth, neither the sea nor the trees till we have sealed the servants of God in their foreheads? Quem mais poderia dizer, como é dito no verso 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. So ultimately the great sealer is the Lord Jesus Christ. Então, em última instância, aquele que sela definitivamente é o Senhor Jesus Cristo. He holds back the four winds. Ele segura os quatro ventos. And he doesn't unseal the final seventh seal e ele não uh, tira os outros ele não tira esse último selo until all his elect are gathered in até que os seus eleitos estejam reunidos until all things are ready até que todas as coisas estejam prontas until the 144,000 are gathered in até que os 144 mil estejam ajuntados the true Israel of God o verdadeiro Israel de Deus who have the mark of the lamb upon them que esteja a marca do corpo sobre a sua fronte and are sealed to God for all eternity. E então estamos selados por Deus e para Deus por toda a eternidade. And so now in verse 9, John makes the transition. E então agora chegamos ao verso 9 e João faz uma transição from the sealed militant church dessa igreja selada militante to the triumphant eternal numberless church para essa igreja triunfante inumerável a great crowd he said that no man can number uma grande multidão ninguém conseguia contar of course god has numbered that crowd é claro que deus tem esse número god knows every one of them Deus conhece a cada um deles. God knows us all individually. Deus nos conhece a todos individualmente. We cannot number them. Nós é que não conseguimos enumerar. John says no man can do that. Ele diz assim, nenhum homem pode enumerar. But God does it. Mas Deus pode contar. Because he knows everyone intimately. Porque ele conhece a cada um intimamente. You see there's a beautiful combination here in verse 9. Aqui no verso 9 existe uma bela combinação. Of a great multi 
multitude from all nations. Dessa grande multidão que vem de todas as nações. It is indicating the corporality of the people of God. Indicando essa corporatividade do povo de Deus. But yet God has them all numbered with great individuality as well. Mas Deus também os uh, numerou com grande individualidade. This is the spiritual seed of Abraham. Essa é a semente espiritual de Abraão. The true benefits, the benefactors of the covenant of grace. Os verdadeiros beneficiados pelo pacto da graça. The total sum of all believers. A soma total de todos os crentes. Individuals yet belonging to the multitude. Um, indivíduos que pertencem a uma grande multidão. Each one married to the bridegroom. Cada um deles casado com a noiva. And treated by the bridegroom as if he or she were his only child. E tratados por esse noivo como se ele ou ela fossem uh, o seu próprio filho. And yet the whole multitude belonging to the bridegroom. Mas ao mesmo tempo uma grande multidão que pertence a esse noivo. And now the militant church is lifted into heavenly places. E agora essa igreja militante é levantada aos lugares celestiais. John sees them wearing white robes. João os vê usando vestiduras brancas With palm branches in their hands. com palmas, folhas de palmas nas suas mãos lembrando-se da festa dos tabernáculos no Antigo Testamento that reminded the children of Israel que lembrava o povo de Israel of the 40 years they wandered in the wilderness. dos 40 anos de peregrinação no deserto e essa festa, você vê, foi uma celebração da sua liberdade do Egito e isso era a sua a celebração da sua libertação do Egito. And it anticipated their arrival in the promised land. E aquilo antecipava a sua chegada na terra prometida. And so these palm branches. Então essas palmas nas mãos. Are branches of victory. Eram palmas de vitória. The glorified saints are saying we have come out of the great tribulation. Os santos glorificados estavam dizendo nós passamos uh, pela grande tribulação. Into the triumphant kingdom of God. Para esse reino do triunfo de Deus. No, the, the great tribulation is not three and a half years of intense persecution. Entendendo que a grande tribulação não são três anos e meio de grande perseguição da igreja As the say. como é pensado dito pelos dispensacionalistas the tribulation is the entire journey of God's people between the Red Sea and the Jordan a uh, a grande tribulação é a viagem inteira do povo de Deus entre o Mar Vermelho e a chegada no Rio Jordão. And so our great tribulation today então a nossa grande tribulação hoje represents all of our wilderness wanderings in this world. Representa todas as nossas peregrinações no deserto desse mundo. It is life, true life, from the moment God intervenes to rescue us from death. É a vida verdadeira do momento em que Deus nos resgata da morte para a vida by giving us the new birth dando-nos um novo nascimento delivering us from satan and sin libertando-nos libertando-nos de satanás e do pecado until the day when our earthly life ends até o dia em que nossa vida terrena termina and we can shed all sin completely forever e aí então nós podemos deixar todo o pecado para sempre And we're joining then the numberless throng. e aí então nós nos reunimos com essa grande multidão Who have passed through the wilderness wanderings. Que passou também por essa peregrinação do deserto. And are now beyond pain and beyond suffering. E agora passou esse tempo de dor e sofrimento. Before the throne of God. E estão diante do trono de Deus. We can read about that in verses 15 through 17. E isso está aí claro nos versos 15 a 17. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome, nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima no more tears. As no more tears. No more, no more obstacles. Não existem mais lágrimas. Não existem no mais more hunger. obstáculos. Não há mais fome. Only bliss and joy. Só 
bênção e alegria. And the lamb who took upon himself our human nature. E o cordeiro que levou sobre si mesmo a nossa natureza humana. Who went through all of our wilderness wanderings. Que passou por toda essa peregrinação do deserto que é nossa. Will be there to meet us when we enter into glory. Ele está lá, estará lá para nos receber quando entrarmos na glória. Samuel Rutherford, the great Scottish divine, said this. Certa vez, uh, um grande uh, teólogo escocês disse o seguinte: When I walk through the great celestial gates of bliss, quando eu entrar pelos grandes portões celestiais, my Lord Jesus Christ will be there to meet me. My, meu Senhor Jesus Cristo estará lá para me receber. And he will wipe away every last tear from my eyes. E ele vai enxugar dos meus olhos até a última lágrima. And he will meet my every need. E ele vai satisfazer todas as minhas necessidades. For I will live forever in his presence. Porque eu vou viver para sempre na presença dele. That's what heaven is. Isso é o céu, queridos. Forever with Jesus. Para sempre com Jesus. Heaven is Jesus. O céu é Jesus. That same Rutherford once said. Samuel Rutherford disse certa vez. If there were 10,000 heavens piled on top of each other. Se houvesse 10 mil céus um sobre o outro. My Lord Jesus Christ would be the centerpiece of them all. Meu Senhor Jesus Cristo seria o centro de todos eles. Christ's presence will ever be with us. A presença de Cristo para sempre conosco. Christ's presence will be our light. A, a presença de Cristo vai ser a nossa luz. Christ's presence will overshadow us. A presença de Cristo uh, nos tomará, será a nossa sombra. It will be like living in the Garden of Eden, only much better. Será como viver no Jardim do Éden, muito melhor. Because Christ's presence is always with us. Porque a presença de Cristo estará sempre conosco. We will be more alive than we have ever been. Nós estaremos mais vivos do que jamais estivemos. Heaven pulsates with life. O céu pulsa com vida. We live in a world today of people who are frustrated. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas são frustradas, angry, iradas, dissatisfied, insatisfeitas, unfulfilled, incompletas, não se completam nunca. But even we as Christians, e even mesmo we nós, as Christians often feel a sense of incompleteness. Mas mesmo nós cristãos nos vemos muitas vezes com esse uh, senso de não estarmos plenos, completos. As we struggle through our wilderness wanderings, à medida em que nós lutamos com essa nossa caminhada no deserto, we sometimes feel inside, don't we? Às vezes nós nos sentimos assim por dentro, não é verdade? That we were made for something better. Que nós fomos criados, feitos por Deus para uma coisa melhor. That we were redeemed for something more than what we now experience. Que nós fomos redimidos por uma coisa melhor do que aquelas que hoje nós experimentamos. Our joys in this life are sweet. Nossas alegrias nesse mundo elas são doces. The joys of Jesus Christ in communion with Him are the sweetest joys of our life. As a nossa comunhão com Jesus Cristo nesse mundo é é, é a nossa é é a coisa mais doce que podemos experimentar. And yet. Yet we see through a glass darkly. Mas uh, nós vemos ainda de maneira embaçada. We long for more. Nós queremos mais. We want to know Jesus better. Nós queremos conhecer mais a Jesus. We want to gaze on his face as we heard nós last night. Nós queremos olhar a sua face como vimos But ontem à noite. John says now you will hunger no more. E Jesus, então João diz aqui, agora não tem mais fome. You will thirst no more. Você não vai ter mais sede. You will be eternally satisfied. Você estará plenamente satisfeito eternally fulfilled completa eternamente completo because Jesus Christ is the springs of living water porque Jesus Cristo é a fonte da água da vida but now John asks a good question mas então Je João faz uma pergunta how do the redeemed get there como é que o redimido chega lá verse 13 Verso 13. What are these which are arrayed in white robes and whence came they? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Esses que se vestem de vestiduras brancas, 
quem são? De onde vieram? You see, the elder is not asking John for information. O, o ancião não está perguntando uh, informação. But he's drawing attention to the all important question of how the great multitude in heaven got to be where they are. Mas ele está chamando a nossa atenção a essa questão, como é que essa grande multidão chegou até aqui? And John says, "Sir, you you know, you know the answer." E, Uh, Jesus então diz, Senhor, tu sabe a resposta. And since you know, tell, tell me. E desde que uh, o Senhor sabe, então me conta. And so the elder says in verse 14b, these are they who have come out of great tribulation, have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Então o ancião no verso 14, parte 2, diz assim, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Notice that these people are not in glory because they went through tribulation. Observe que essas pessoas não estão em glória porque passaram pela tribulação. You you don't get to heaven because you've had lots of troubles in life and God somehow wants to compensate you. Uh, você não chega no céu porque na vida você teve um mundo de problemas, então Deus vai te compensar no final. No, but they are there because they've washed their robes in the blood of the lamb. Não, eles estão lá porque suas roupas foram lavadas no sangue do cordeiro. We don't wash our robes in our own sufferings. Nós não lavamos as nossas vestiduras no nosso próprio sofrimento. But we wash our robes in the blood of Christ. Mas lavamos as nossas vestiduras no sangue de Cristo. Who has suffered for us? Que sofreu por nós. And notice that they they wash their robes. E observem que eles eles lavam as suas roupas. Salvation is from God alone. As, a, 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 Salvação vem de Deus somente. We, we cannot save ourselves. Nós não podemos nos lavar. But we do have to come to Christ with our dirty clothes. Mas nós temos que chegar a Cristo com as uh, nós we can't. With a, we, we have to come to ah. Christ with our filthy robes. Nós temos que chegar diante de Cristo com as nossas roupas sujas. So that we can be washed. De maneira que possamos ser lavados. And that is God's sovereign way to get to heaven. E esse é essa é a maneira soberana de Deus de nos levar ao céu. As sinners we come to Christ in the midst of our filthiness. Como pecadores nós chegamos a Cristo no meio da nossa imundícia. We actually think we're kind of good people until the Holy Spirit shows us who we really are. Na verdade, nós temos uma tendência de pensar de nós mesmos que a gente é gente boa até que o Espírito Santo nos convença do contrário. And then we come to the Savior and say, "Wash me, Savior, or else I die." E então nós chegamos diante do Salvador e dizemos, "Lava-me, Senhor, ou morrerei." Wash your soul in the blood of the lamb lave a sua alma no sangue do cordeiro that's the way to heaven esse é o caminho para o céu that's how people get there é assim que as pessoas chegam lá and once they get there they'll never wish to come back e uma vez que eles chegam lá nunca mais querem voltar nos seus caminhos because heaven is just too wonderful porque o céu é simplesmente maravilhoso you know my my dad died about 20 Three years ago now. Meu pai morreu cerca de 23 anos atrás. He was leading a church service. Ele estava dirigindo o culto na igreja. And he just had a heart attack and fell over and died. E ele estava lá no púlpito, teve um ataque do coração, caiu, morreu. And my family was shocked. Minha família, claro, ficou chocada. And yet we rejoiced. Mas ao mesmo tempo nós nos alegramos. And he could go straight from the pulpit to glory. Ele foi do púlpito para a glória. But I was very close to my dad. Eu era muito próximo do meu pai. Every Monday he would call me up. Toda segunda ele me ligava. So how did it go yesterday, son? Ele perguntava, filho, como é que foi ontem? I still miss that today. Eu sinto falta disso até hoje. But my family wanted me to do the funeral. E minha família queria que eu dirigisse o funeral. It was pretty tough. Difícil. And just before I went, e quando eu então cheguei lá para isso, to climb the pulpit, para subir no púlpito, the last person I met was my mother. A última pessoa que me falou foi minha mãe. She put my 
her hand on my arm. E ela colocou o braço, a mão no meu braço. She said, "Son, remember, we can never wish him back." E ele, ela me disse, filho, lembre-se, nós não podemos desejá-lo de volta. And I looked at my mother. E eu olhei para minha mãe. I said, three days after he died, you can already say that." E eu perguntei para minha mãe, mãe, três dias depois que ele morreu, você já está dizendo isso? What a beautiful thing Christianity is. Como o cristianismo é lindo, queridos. She said, no, I can never wish him back because of, of, of what he's doing now. Ela disse, não filho, eu não posso desejá-lo de volta por causa do que ele está fazendo agora. He's rejoicing around the throne of the Lamb. Ele está em alegria ao redor do trono do cordeiro what glorious occupations are going on in heaven essas gloriosas ocupações do céu the glorious singing of the praises to christ a gloriosa o glorioso cântico de louvor e adoração a cristo perfect worship culto perfeito perfect enjoyment of the lamb of god uma satisfação perfeita do cordeiro de deus enjoy seeing him nós vamos ter a alegria de vê-lo and knowing him e conhecê-lo and loving him e amá-lo and being loved by him e ser amado por ele and there will be holy activities essas serão atividades santas there will be holy education educação santa i will be ever growing a gente vai sempre estar crescendo it's like, it's like a glass of water that's full é como um copo d'água cheio. Heaven will be full from day one. O céu estará cheio do, do primeiro momento. But the capacity will keep growing and growing. Mas a capacidade será cada vez maior. Forever and forever getting to know Christ better. Para sempre e sempre tendo a oportunidade de conhecer melhor a Cristo. Without any backsliding. Sem qualquer escorregão, sem voltar nunca para trás. I will be as sin free as he is sin free. Eu serei livre do pecado como Cristo é livre do pecado. I will be as holy a bride as he is holy as a bride. Eu serei uma noiva santa assim como ele é um noivo santo. Oh, we will need eternity to praise the Savior for all that he is and all that he means to us. E nós vamos gastar toda a nossa eternidade ah, cantando e adorando e aprendendo desse we can never wish to come back. nunca ninguém vai querer voltar we will sing forever. cantaremos para sempre Salvation to our God. salvação vem de Deus Who sits upon the throne. esse que se assenta no trono And unto the Lamb. e ao Cordeiro And then, e então Revelation 8, verse 1. Apocalipse 8, 1 There was silence in heaven for a half an hour. Houve silêncio no céu por meia hora. What in the world does that mean? O que é que isso pode significar? Well, in the Old Testament, silence often refers to judgment. No Antigo Testamento, o silêncio é, geralmente refere-se a é, julgamento. Divine judgment. O julgamento divino. Psalm 31, verse 17. Salmo 31, 17. Habakkuk 2, verse 20. Habakkuk 2, 20. Zechariah 2, verse 13. Zacarias 2, 13. All these texts and more talk about being silent before a God of divine judgment. Todos esses textos e outros falam desse silêncio diante do julgamento de Deus. A silence is like the quietness after a storm. O silêncio é como aquela quietude depois do temporal. For God's great judgments have been poured out. Porque o grande julgamento de Deus foi derramado. And even the angels are awestruck. E até mesmo os anjos estão impressionados. At the judgments of God. Desses julgamentos de Deus. And so the seven seals climax with a thunderous Silence. E então os sete selos alcançam o seu clímax com um trovão silencioso. The cries of the martyrs for divine justice. O choro dos mártires pela justiça divina. Of chapter six. Do capítulo 6 The roaring earthquake in the dissolution of the world. 
o barulhento terremoto e a dissolução da terra do mundo in chapter 6 no capítulo 6 the screams of the wicked as the wrath of christ falls upon them o grito dos ímpios à medida em que a ira de deus cai sobre eles and they cry out for the hills and the mountains to fall on them e eles chegam a gritar que os céus e as montanhas caiam sobre eles in chapter 6 no capítulo 6 are such a contrast são contraste tão tremendo to the militant church becoming the triumphant church com essa igreja militante tornando-se a igreja triunfante and the glory and the peace and the joy of the triumphant church e a glória e a paz dessa igreja triunfante that the contrast between the wicked and the godly que o contraste entre o ímpio e o piedoso the contrast between chapter 6 and chapter 7 o contraste entre o capítulo 6 e o capítulo 7 just makes appropriate total silence faz com que o momento exija um silêncio absoluto every mouth is silenced toda boca se cala the saints and the angels stand amazed at the os, glory of the lord os santos e os anjos se maravilham com a glória do senhor what a sacred half hour que tremenda meia hora. You know, in America, every year on 9/11, nos Estados Unidos, todo ano no 9 de setembro, the whole no, nation, no 11 de setembro, the whole nation takes a minute of silence. A nação todinha guarda um minuto de silêncio. To remember what happened when the towers in New York City fell para lembrar o que aconteceu quando aquelas torres em Nova York foram derrubadas and the judgments of God were felt throughout our land e os julgamentos de Deus foram sentidos na nossa terra but also in our own lives there are times when silence is the only appropriate response mas também há momentos na nossa própria vida nos quais o silêncio é a única resposta apropriada to calamity and to grief para a calamidade e para o luto but also to joy and gladness mas também um silêncio para a alegria e o contentamento have you ever been silent at the face of god's goodness to you você consegue você já esteve silente perante a face da bondade de deus para você have you ever been silent in adoration? Você já esteve silente em adoração? That you praise God speechlessly? De maneira que você adora a Deus sem palavras? Be still and know that I am God. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. I will be exalted among the heathen. Serei exaltado entre os povos. I will be exalted in the earth. Serei exaltado na terra. Oh, that is a bit of what it will be like when a child of God enters into heaven. É assim que será quando um filho de Deus entrar no céu. Understanding the judgments of God upon the wicked. Entendendo o julgamento de Deus sobre os ímpios. Understanding the incredible, amazing grace of God to me. Entendendo a incrível, maravilhosa graça de Deus para comigo. There will be an adoring silence. Haverá um silêncio de adoração. I can never, ever, ever fully understand the gospel. O fato de que eu não conseguiria nunca, de maneira alguma, jamais that entender God, esse evangelho. That God took the best He had and gave Him for the worst he could find even me de que Deus pegou o melhor que ele tinha para entregar pelo pior que existe sendo eu and put all the judgment upon his son e colocou e derramou todo o julgamento sobre o seu filho be still my soul be silent before him aquieta-te minha alma aquieta-te diante dele Let's pray. Oremos. Gracious God, we thank thee so much for the gospel. Senhor Deus, nós te agradecemos tanto pelo evangelho. 
We thank thee so much for making us members of the militant church. Agradecemos teu Deus por nos uh, fazer membros da igreja militante. And we thank thee so much that the greatest is yet to be. E nós uh, te agradecemos ainda pela grandeza do que uh, veremos. That we may soon join the triumphant church. De que nós uh, nos ajuntaremos a essa igreja triunfante. Oh, we thank thee also, Lord, for the moments of holy silence when we stand amazed at the gospel. E eu te agradeço, Deus, por esses momentos de silêncio santo, uh, de contemplação do evangelho maravilhoso. The just gospel. O evangelho da justiça. Because he who knew no sin became sin, that we might be made the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós conhecêssemos a tua graça. Dear Lord, please, please help us to worship thee as the adoring silent church. Querido Senhor, nós pedimos ajuda para que nos ajudes, para que nos ensines a adorar como essa igreja silente e triunfante. And give us more such moments of silence here in this life e nos dê mais desses momentos de silêncio aqui nessa vida em Jesus name we pray Amen. em nome de Jesus oramos amém